তো আজি আমি ক্লাস নাইনের কার্য আর শক্তি চেপ্টার তো স্টার্ট করি তো প্রথম লাইন বাই লাইনে পড়ি পেল বুঝাই দিম তো প্রথম যে আছে কার্যর পর স্টার্ট করি ওপর খুব ইমান দরকার নেই তো কার্য মানে কি তো প্রথম কে কার্য মানে কি দৈনন্দিন জীবনত কার্যর সংজ্ঞা আর বৈজ্ঞানিক পরিবেশের কার্যর সংজ্ঞার মাজ পার্থক্য আছে তো আমি দৈনন্দিন জীবনত যদি কার্য বলে কো আর বৈজ্ঞানিক ভাষা যদি কার্য হয় সেটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে যে আমি কিনা একটা কাম করা আমি কার্য বলে কো কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষার কার্য অর্থ বেলে বা কার্য ডেফিনেশনও বেলে তো এই কথাষার স্পষ্ট করবলে আমি কেতবর উদাহরণ বিবেচনা করি বিবেচনার বাবে লো তো কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও বেশি কার্য সম্পাদন নহয় তো প্রথম যে টপিক দিছে বেশি কাম পরিশ্রম করার পাছতো কার্য সম্পাদন নহবও পে বা কার্য করা নহবও পে কিয় নহয় সেইটা পিছত কব কমলিয়ে পরীক্ষার বাবে প্রস্তুতি চলাইছে তাই অধ্যয়নত বহু সময় ব্যয় করেছে এই উদ্দেশ্য তাই কিতাব পড়ে ছবি আঁকে নিজের ভাব চিন্তাব নিয়ারিক সজাই ল প্রশ্নকাকত সংগ্রহ করে স্কুল যায় অঙ্কবর বিষয় বন্ধু বান্ধবর আলোচনা করে আর ব্যবহারিক শ্রেণীর পরীক্ষাব সম্পাদন করে তো এজনী ছালীর নাম কে কমলি তাই পরীক্ষার কারণে প্রিপারেশন করে আছে আর তাই বহুত কষ্ট করেছে পড়িছে ছবি আঁকিছে অঙ্ক করেছে স্কুল গেছে গোটেবর ক্লাস করেছে তো এটা কথা হল তাই কার্য করেছেন নাই তো এই কামব করতে তাই বহু শক্তি খরচ করে সাধারণ কথা তাই কঠোর শ্রম করে কিন্তু কার্যর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে তাই এই কঠোর শ্রম আসল যত কিঞ্চিতহে কার্য হয়েছে তো এনে তাই তো বহুত কঠোর পরিশ্রম করেছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষাত তাই কার্য কিঞ্চিৎ মানুষে করেছে বলে কে ধরা হোক তুমি প্রকাণ্ড শিল এটা ঠেলবলে যথেষ্ট কষ্ট করেছা সকল চেষ্টা বিফল করে শিলটুয়ে লরসরি নকরলে এই প্রচেষ্টা তুমি কিন্তু লেবেজান হলা তথাপিও তুমি শিলটুর কোনো কার্য করা নাই ইয়ার কারণ হল শিলটুর কোনো শরণ নগটি গতি ডর শিল এটা যদি আমি ঠেলবলে চেষ্টা করি তো শিলটু লরসর যদি নহয় তেতিয়া হলে তাত কোনো কার্য করা তো নুবুঝাব হয় আমার বহুত ভাগর লাগিব শিলটু যেটা আমি বহুত সময় ধরে ঠেলবলে চেষ্টা করে থাকি কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষাত আমি শিলটুত কোনো কার্য সম্পাদন করা নেই কিহর কারণে শিলটু গতি করা নাই বা শিলটু শরণ করা নাই আর শিলটু ঠাই সলনি হল যদি শিলটু শরণ ঘটিল হয় বা ঠাই সলনি হল হয় তেতিয়া আমি কব পারিল হয় যে আমি কার্য করছো গতি ইয়ারপর আমি এইটাই বুঝিল যে কার্য হবর কারণে শরণ হব লাগিব মূরত এটা গধুর বুঝালে তুমি কেই মিনিটমান সুস্থির হয়ে আসা তুমি ভাগর অনুভব করবা এই কার্য নিয়োজিত হয়ে তুমি বহু শক্তি খরচ করলা কিন্তু তুমি বুঝাটোর ওপর কিনা কার্য করলানে কার্যর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে তুমি কোনো কার্য করা নাই তো মূরত যে এটা গধুর বুঝালে সারা হয়ে থাকো তো আমার মতে তো আমি বহুত কার্য করছো কারণ আমার ভাগর লাগিব সেইটু করোতে তো কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষাত আমি কোনো কার্য করা নাই যদি আমি গধুর বস্তু এটা মূরের ওপর লো সারা হয়ে থাকো তো চৌপাশ নিরীক্ষণের অর্থে তুমি সৎখতিরে ঘর এটা দ্বিতীয় মহলালে উঠিলা এই উদ্দেশ্যে ওখ গছ এজোপাল উঠিব পারা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে এইবর ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট কার্য সম্পন্ন হয় গতি এইবর যথেষ্ট পরিমাণ কার্য সম্পন্ন হয় কে তো দৈনন্দিন জীবনত আমি যুক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রমকে কার্য হিসাবে গণ্য করো খেলপথারত খেলা ধুলা করা বন্ধু বান্ধবর সঙ্গে কথা পতা সঙ্গীতর সুর গুণগুণাই থাকা সিনেমা চাওয়া কোনো অনুষ্ঠানের অতিথি হওয়া আদি ক্রিয়াকলাপক কেতবা কার্য বলে বিবেচনা করা নহয় তো আমি যুব দৈনন্দিন জীবনের কাম করো আমি গোটেবরকে কার্য বলে আমি নিজে ভাবো কিন্তু একচুয়ালি বৈজ্ঞানিক ভাষাত সেইবর কার্য কেউ নহয় কারণ বৈজ্ঞানিক ভাষাত কার্যর যদি সংজ্ঞা সেইটু বেলেগ হয় তো কি করলে কার্য সম্পন্ন হয় সে নির্ভর করে কার্যর আমি দিয়া সংজ্ঞার উপর আমি বিজ্ঞানত কার্যক বেলেগ দৃষ্টি চাও আর ইয়ার সংজ্ঞাও বেলেগ ধরনে দিও ইয়াক বুঝিবলে তলর ক্রিয়াকলাপ করো হা তো কার্য বৈজ্ঞানিক ভাষাত কি হয় সেইটা জানবর কারণে আমি তলত যে ক্রিয়াকলাপ দিয়ে আছে সেইটা আমি চাম প্রথম কে কার্যকলাপ ওয়ান ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান যুবর কার্যকলাপত আমি সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের কাম বলে অভিহিত করো তেনবর কার্য কলাপর বহুতে উদাহরণ উপর পরিচিত কেটাত বর্ণা হল এই সকল কার্যকলাপর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন করার সিহতে উত্তর দিয়ে তো আমি অল্প আগে যুব চালো সেইবর আমার দৈনন্দিন জীবনের সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের কার্য যা আমি নিজে ভাব তো কি কার্য করে থাকা হয়েছে কার্য সম্পাদিত হওয়া বস্তুর ওপর কি প্রভাব পড়ল কে কার্য সম্পাদিত হল তো এইখানে গোল এটা আহ কার্যর বিজ্ঞানসন্মত ধারণা তো এইখানের পর এইটাই বুঝলে যে কার্য আমি যেইদরে ভাব আমি যুবর কাম করলে কার্য করা হয় বলে ভাবো কিন্তু একচুয়ালি বিজ্ঞান ভাষাত সেইবর কার্য করা নহয় তো কার্যর বিজ্ঞানসন্মত ধারণা 
কার্যর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আলোকপাত করবল আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী কার্যসংজ্ঞা দিবল কিছু পরিস্থিতি বিবেচনার্থে লওয়া হোক পৃষ্ঠ এখন থাকা শিলগুটি এটা ঠেলি দিয়া শিলটু এটা দূরত্ব অতিক্রম করব তুমি শিলগুটির উপর বল প্রয়োগ করলে আর সি অপসারিত হল এই পরিস্থিতির কার্য সম্পন্ন হব যদি আমি শিল এটা বল প্রয়োগ করো আর যদি হে শিলটু দূরত্ব অতিক্রম করে বা শরণ ঘটে তাহলে আমি তার কার্য সম্পাদন করা বলে কব পো যদি আমি ধরো যে এই এটা শিল হল এই শিল হল আর ইয়ার এটা মানুষ আছে এই মানুটে যদি এনেক ইয়াত বল প্রয়োগ করে দিয়ে তাহলে যদি ইয়ার গতি করে বা ই শরণ হয় তাহলে আমি কব পড়ি যে ইয়াত কি হয়েছে কার্য সম্পন্ন হয়েছে যদি আমি গতি এদিন তো বল প্রয়োগ করে থাকার পাছত শিলটু লরসরে নহয় তাহলে আমি কব নয় যে তাদের কোনো কার্য সম্পন্ন হওয়া নাই ছালী এজনের ট্রলি এখন এটা দূরত টানি নিলে ছালীজনের ট্রলি খত বল প্রয়োগ করলে আর ট্রলি খর শরণ ঘটিল গতি কার্য সম্পন্ন হল গতি এই গতিখিন কথার আমি এটাই গম পাইছি যে কার্য সম্পন্ন হবর কারণে বস্তুটি শরণ ঘটিবই লাগিব আর বল প্রয়োগ করব লাগিব তো কিতাব এখন এটা উচ্চতালে উঠা তাকে করবলে তুমি বল প্রয়োগ করব লাগবে কিতাব উপরে উঠিল কিতাব ওপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে আর কিতাব নিজ স্থানের পর অপসারিত হয়েছে গতি কার্য সম্পন্ন হয়েছে তো উপর পরিস্থিতিবর সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের পর এই স্পষ্ট যে কার্য সম্পাদনের বাবে দুটা শর্ত পূরণ হব লাগবে বস্তুটার বল প্রয়োগ হব লাগবে আর বস্তুটি শরণ হব লাগবে তো এই ইম্পর্টেন্ট হয় যে কার্য সম্পন্ন হবল কোন দুটা শর্ত আমার প্রয়োজন হয় তো এক নম্বর হল বস্তু এটা বল প্রয়োগ হব লাগিব আর দুই নম্বর হল বস্তুটি শরণ ঘটিব লাগিব তো যদি উপর যে কোনো একটা শর্ত পূরণ নহয় তেন কার্য সম্পন্ন নহব ইয়ে হল কার্যর প্রতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী তো বিজ্ঞানের ভাষাত কার্য হয় সেই গতি যদি তুমি টেবুল এখন বহি পড়ি থাকা দিনের দিন সে কেউ কার্য করা নহব কারণ কার্য হবর কারণে বল প্রয়োগ করব আর তার শরণ ঘটিব লাগিব যদি বলত এটাই গরু গাড়ি এখন টানিছে গাড়িখানে গতি লাভ করলে গাড়িখানে বল প্রয়োগ হয়েছে আর গতি প্রাপ্ত হল এই ক্ষেত্রে কার্য করা হয়েছে বলে তুমি ভাবা নে হয় এইটো কার্য করা হব কারণ গরুটি গাড়িখান ওপর বল প্রয়োগ করেছে আর গতি করেছে তারপর কার্যকলাপ ইলেভেন পয়েন্ট টু দৈনন্দিন জীবনত কার্য জড়িত হয়ে থাকা কিছু পরিস্থিতির বিষয়ে চিন্তা করা সেইবিল তালিকা প্রস্তুত করা সেইবর প্রতিট কার্য সম্পাদন হয়েছে নে নাই সেই বিষয়ে বন্ধু বান্ধবর সহ আলোচনা করা যুক্তি সহকারে তোমালোকের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা যদি কার্য সম্পাদন হয়েছে তে বস্তুর উপর প্রয়োগ হওয়া চিনাক্ত করা কার্য সম্পাদন হওয়া বস্তুটি কি কার্য সম্পাদনের ফলত বস্তুটির কি অবস্থা হল তো এইবার করে চাব যদি ইচ্ছা আছে তারপর কার্যকলাপ ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি তো বল প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও শরণ নঘটা কোনো পরিস্থিতির বিষয়ে চিন্তা করা তো সেই অল্প কলো যে ডর শিল এটা বা ডর পাহাড় এখন যদি আমি বল প্রয়োগ করে থাকি সেটা কেউ শরণ নঘটে গতি তাদের কি নহব কার্য সম্পাদন নহব তো তদুপরি বল প্রয়োগ নোহাক বস্তুর শরণ ঘটা কোনো পরিস্থিতির বিষয়ে চিন্তা করা তুমি ভাবি উলিয়া সকল পরিস্থিতির তালিকা এখন প্রস্তুত করা এইবর পরিস্থিতির কার্য সম্পাদন হয়েছে নে নাই সেই বিষয়ে তোমার বন্ধু বান্ধবর সহ আলোচনা করা তো এই গোটেখিন কথার যে মেইন পয়েন্ট সে আমার দুটাই হল যে কার্য সম্পাদন হবলে হলে বস্তু এটা কি হব লাগিব বল প্রয়োগ করব লাগিব আর বস্তুটি শরণ ঘটিব লাগিব তো এই দুটাই ইয়ার মেইন কথা আসে তারপর আহিলে স্থির বলে করা কার্য তো বিজ্ঞানত কার্যর সংজ্ঞার কিদরে দিয়া হয় ইয়াক বুঝিবলে প্রথমে শরণের দিকত বল প্রয়োগ হওয়া পরিস্থিতি এটার বিষয়ে আলোচনা করি গতি আমি কোনো একটা বস্তু যদি দিকত বল প্রয়োগ করি সেই একে দিকতে যদি তার শরণ ঘটে তাহলে সেইটার বিষয়ে সেইটু কার্যর সংজ্ঞা আমি কেন কিদরে দিম সেইখানি কথা এই গোটেখিন কব তো ধরা হোক বস্তু এটা স্থির বল এপ প্রয়োগ করা হয়েছে প্রয়োগ করা বলর দিকত বস্তুটির শরণ এস ঘটিল ধরা হোক সম্পাদিত কার্যর মান ডব্লিউ বল আর শরণ পূরণ ফলে কার্যর সংজ্ঞা দিয়ে তো যদি আমি কোনো এটা বস্তুক এপ এই এই শিল ধরো এই ইটা আছে তো ইটাটুক এপ বল প্রয়োগ করার ফলত কি করেছে গতি করেছে গতি করে কি হয়েছে এইখিনি পালে হি তো ইহতর মাজে যে দূরত্ব হব সেই হবো আমার কি শরণ অর্থাৎ ইটাটোর উপর যেটা আমি বল প্রয়োগ করেছিল সি এটা দূরত্ব অতিক্রম করে আন এটা স্থান পাইছিল হে আর ইহতর প্রথম স্থান আর দ্বিতীয় স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব সেইটাই হব আমার শরণ গতি যেটা আমি যদি কব লাগে ইটাটোর উপর আমি কি কার্য সম্পাদন করল সেইটা আমি কিহর পর পাম ইটাটোর উপর প্রয়োগ করা বল আর ইটাটোয়ে অতিক্রম করা শরণের উপর নির্ভর করব আমি ইটাটোর উপর কি কার্য সম্পাদন করছি অর্থাৎ কার্যর যে ফর্মুলা কার্যর ফর্মুলাটা হল বল পূরণ শরণ গতি ব কার্যক ডব্লিউ ডি বুঝা হয় কারণ কার্যক ইংরাজিত ওয়ক কোয়া হয় সেইবার ডব্লিউ লিখা হয় বল পূরণ এস তারপর আসলে গতিকে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলে সম্পাদন করা কার্য হয়েছে বলর মান আর বলর দিকের অতিক্রম করা দূরত্বের পূরণ ফল গতি কোনো এটা বস্তুর উপর সম্পাদন হওয়া
हरण तो कि हम लगे बल दिशते हम लगे तो यार समीकरण जो एफ इकुअल टू वान निटन एस इकुअल टू वान मिटार है तेज बल सम्पन्न कर कार्य हम वान निटन गति के लिखीम आम जी फर्मूला हल डब्लिउ इकुअल टू एफ एस जदे आम एफर एकक जानू एफ वान निटन बल लिखो आम जो बस्तुट ऊपर जी इटा इटार ऊपर जो कि बल प्रयोग करूँ वान निटन बल प्रयोग करूँ और जो कि दूरत अतिक्रम कर वान मिटार दूरत अतिक्रम कर गोटे इटार ऊपर कि कार्य कर निटन मिटार कार्य कर हम कारण एफ हल वान निटन एस जो है वान मिटार गति के डब्लिउ इकुअल टू कि हम वान निटन पुरान वान मिटार गति के कार्य सम्पादन हम सीट हम वान निटन मिटार गति के कार्य जो बस्तुट ऊपर वान निटन बल प्रयोग कर बस्तुटे जो वान मिटार शरण अतिक्रम कर बस्तु ऊपर प्रयोग हुआ कार्य हम आम वान निटन मिटार तार पद इतर एक यार कार्य एकक निटन मिटार तो सीट देखाल निटन मिटार जोल तो निटन मिटारटो आम जोल बी कब पारो तो वान जोल हम कस्तु वान निटन बोले तार क्रिया रेखार क्रिया रेखार वान मिटार शरण घटाले बस्तुट ऊपर सम्पन्न कर कार्यर पर गति के पाल शरण जो जी फर्मूला आसे कार्यर फर्मूला तो कार्यर फर्मूला हम आम डब्लिउ इकुअल टू एफ पुरान एस जो आम वान निटन बल प्रयोग करूँ एफ तो जो वान निटन है एस तो जो वान मिटार है तैयार कार्य हम वान निटन मिटार जो निटन मिटार तो आम एक्क गति केक्यर एकक हम आम कार्यर एकक कार्यर एकक हम आम निटन मिटार जोल और ये जो लिख लगे जो वान जोल का बोले तो वान जोल डेफिनेशन दुनल है कि लिख लगे वान जोल हम क्या बस्तु ऊपर एक निटन बल प्रयोग कर मिटार शरण घटे तार्यर पर आम वान जोल कम गति के वान जोल डेफिनेशन दी कस्तुर ऊपर कस्तुर ऊपर वान निटन बल प्रयोग कर वान निटन बल प्रयोग कर वान मिटार शरण घटाले सम्पन्न कर कार्य कार्य जोल बुल वान जोल बी क्या है वान जोल बोले तो ये आसे तो प्रथम गम पाल कार्य सम्पन्न हमारे दो शर्त लगे प्रथम तो तार बल प्रयोग कर द्वित शरण घटे लगे और तार पास जो कार्यर आम फर्मूला लिख लगा है सूत्र लिख लगा है तीन कि लिखीम एफ पुरान एस जो एफ से पुरान एस से शरण और इतना एकक जोल निटन पार निटन मिटार निटन मिटार है गति के आज